বিশ্বের অন্যান্য গ্রোয়িং টেকনোলজির মতো মোবাইল নেটওয়ার্ক টেকনোলজিও প্রতিনিয়তই আপডেট হচ্ছে আর এই আপডেটের অংশ হিসেবেই ফিফথ জেনারেশন বা ফাইভ জি ডেটা নেটওয়ার্ক বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটকে রেভলিউশনাইজ করে যাচ্ছে একটি স্ট্যান্ডার্ড ফোর জি কানেকটিভিটি সর্বোচ্চ হান্ড্রেড এমবিপিএস স্পিড অফার করতে পারে যেখানে ফাইভ জি ডেটা স্পিড টেন জিবিপিএস পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম যা ফোর জি থেকে প্রায় একশো গুণ ফাস্টা এর পাশাপাশি ফোর জি নেটওয়ার্কে একটি কমান্ডের রেসপন্স টাইম যেখানে পঞ্চাশ মিলি সেকেন্ড সেখানে ফাইভ জি এক মিলি সেকেন্ডেরও কম সময়ে একই কমান্ডের রেসপন্ড করতে সক্ষম সাউথ কোরিয়া থেকে শুরু করে চায়না জাপান ইউএসএ ইউকে সুইজারল্যান্ড এবং ফিলিপাইন্সের মতো দেশগুলো ইতোমধ্যে ফাইভ জি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছে এর পাশাপাশি ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো বেশ কয়েকটি দেশ নিজেদের ফাইভ জি নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করছে সম্প্রতি দুই হাজার একুশ সালের বারোই ডিসেম্বর বিটিআরসি ঢাকার রেডিসন ব্লু হোটেলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন মোবাইল অপারেটর টেলিটকের সাথে কোলাবরেশনে বাংলাদেশে ফাইভ জি নেটওয়ার্কের ইনিশিয়াল লঞ্চ করে মূলত দেশীয় কিছু মোবাইল অপারেটরের হাত ধরেই দুই হাজারের দশকে বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেটের যাত্রা শুরু হয় যদিও সে সময় কোম্পানিগুলো সেকেন্ড জেনারেশন জিপিআরএস এবং এজ ইন্টারনেট প্রোভাইড করত যার স্পিড ছিল খুবই স্লো এছাড়া ওই সময় মোবাইল ইন্টারনেট ইউজারের সংখ্যা ছিল খুবই কম যার মূল কারণ ছিল গ্রামীণ এরিয়ার নেটওয়ার্কের আনএভেলেবিলিটি হাই কস্ট দুর্বল সার্ভিস যথাযথ ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অভাব এবং স্মার্টফোন ইউজারের স্বল্পতা দু হাজার বারো সালের বারোই অক্টোবর মোবাইল অপারেটর টেলিটকের প্রথম থ্রি জি সার্ভিস লঞ্চ করার মাধ্যমে বাংলাদেশে হাই স্পিড ইন্টারনেটের যুগ শুরু হয় এরপর অন্যান্য মোবাইল অপারেটররাও থ্রি জি সার্ভিস লঞ্চ করলে প্রতিনিয়তই ইন্টারনেট পেনিট্রেশন রেট বাড়তে থাকে বিটিআরসির একটি তথ্যসূত্রে দু হাজার সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মোবাইল ইন্টারনেট সাবস্ক্রাইবারের পরিমাণ ছিল প্রায় তিন কোটির কাছাকাছি যা দু হাজার সালের জানুয়ারি মাসে সাড়ে সাত কোটিতে পৌঁছায় দু হাজার আঠারো সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে ফোর জি ইন্টারনেট ইন্ট্রোডিউস করা হলে মোবাইল ইন্টারনেটের ইউজার আরও বাড়তে থাকে যার প্রেক্ষিতে দুই হাজার একুশ সালের অক্টোবর মাসে ইউজার সংখ্যা প্রায় বারো কোটিতে পৌঁছায় বাংলাদেশে থ্রি জি এবং ফোর জি সার্ভিস চালু করার পেছনে চাইনিজ মাল্টিন্যাশনাল টেকনোলজি কর্পোরেশন হুয়াওয়ের উল্লেখযোগ্য কন্ট্রিবিউশন ছিল টিবিএস নিউজের একটি তথ্যসূত্রে বিগত একুশ বছরেরও বেশি সময় ধরে হুয়াওয়ে বাংলাদেশের আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি টেলিকম অপারেটর এবং লোকাল পার্টনারদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে এছাড়া রবি এয়ারটেল এবং গ্রামীণ ফোনের মতো মোবাইল অপারেটরদের টু জি থ্রি জি এবং ফোর জি নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের পাশাপাশি টেকনোলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট প্রোভাইড করে আসছে হুয়াওয়ে অন্যদিকে ফাস্টার মোবাইল ইন্টারনেটের অ্যাভেলেবিলিটি বাড়তে থাকলে সোশ্যাল মিডিয়া এবং অডিও ভিডিও কলের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে কমিউনিকেশনও বাড়তে থাকে বিকাশ নগদ এবং অন্যান্য মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস এবং ফিনটেক প্ল্যাটফর্মগুলো আরও ট্রাকশন পেতে শুরু করে এছাড়াও দারাজ চালডাল রকমারি ও বাগডুমের মতো ই কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলো জনপ্রিয় হতে শুরু করে হাই স্পিড মোবাইল ইন্টারনেটের ফলে নেটফ্লিক্স বঙ্গ বায়োস্কোপ এবং টফির মতো লোকাল এবং ইন্টারন্যাশনাল ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো ম্যাসিভ ইউজার বেস পেতে সক্ষম হয় তবে বর্তমানে মোবাইল ইন্টারনেটের লেটেস্ট ভার্সন ফাইভ জি গ্লোবালি ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে দ্য ডেলি স্টোর একটি তথ্যসূত্র দুই হাজার বিশ সালে বিশ্বব্যাপী সাতশোটি অ্যাক্টিভ টেলিকম অপারেটরের মধ্যে একশো আশিটি অপারেটর নিজেদের ফাইভ জি সার্ভিস লঞ্চ করেছে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এক বিলিয়নের বেশি ইউজার ফাইভ জি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছে যা দুই হাজার বাইশ সাল শেষে আরও বেড়ে আড়াই বিলিয়নে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশও দীর্ঘ সময় ধরেই ফাইভ জি ইন্টারনেটের যুগে প্রবেশ করতে চাইছে এবং সম্প্রতি ফাইভ জি নেটওয়ার্কের সফট লঞ্চও করেছে ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের একটি তথ্যসূত্রে দুই হাজার আঠারো সাল থেকেই বিটিআরসি এই প্রজেক্টে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে সে বছর প্রতিষ্ঠানটি হুয়াওয়ের সাথে একটি ট্রায়াল রান করে যেখানে রবি মোবাইল অপারেটর হিসেবে অংশগ্রহণ করে পরবর্তীতে দুই হাজার বিশ সালে হুয়াওয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলাতে অংশগ্রহণ করে যেখানে হুয়াওয়ের প্যাভিলিয়নে ভিজিটররা ফ্রিতে গিগাবিট স্পিডে ফাইভ জি ইন্টারনেট এক্সপিরিয়েন্স করার সুযোগ পায় এর পাশাপাশি কোম্পানিটি একটি রোবট এক্সিবিশনের ব্যবস্থা করে যেখানে হ্যান্ড জেস্টার কমান্ড ফলো করে একটি ইন্টারাকটিভ হিউম্যানয়েড রোবট সকার খেলতে পারত এই ইভেন্টের মাধ্যমে মানুষ এবং মেশিনের মধ্যকার কমিউনিকেশন ফাইভ জি টেকনোলজির মাধ্যমে কতখানি উন্নত হবে তা শোকেস করে অ্যাডভান্স টেকনোলজি ইকুইপমেন্ট এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কারণে গ্লোবাল ফাইভ জি নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্টে প্রায় তিন হাজার ফাইভ জি টেকনোলজি পেটেন্ট নিয়ে হুয়াওয়ে বর্তমানে মার্কেট লিড করছে ফাইভ জি সফট লঞ্চের ঠিক কয়েক মাস আগেই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন মোবাইল অপারেটর টেলিটকের অফিসে হুয়াওয়ে এবং টেলিটকের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয় টেলিটকের সাথে হুয়াওয়ে এক যোগে ঢাকার বেশ কিছু এলাকায় ফাইভ জি
একটি সংবাদ সম্মেলনে মিনিস্ট্রি অফ পোস্ট অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ডিভিশন অ্যানাউন্স করে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্লামেন্ট থেকে শুরু করে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট প্রাইম মিনিস্টার অফিস ধানমন্ডি বত্রিশ দ্য ন্যাশনাল মার্টিস মেমোরিয়াল এবং গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া এরিয়াগুলোতে ফাইভ জি সার্ভিস পাওয়া যাবে ইনিশিয়ালি যে সকল ইউজারদের ফাইভ জি এনেবলড ডিভাইস রয়েছে তাদের টেলিটক ফোর জি সিমটি ফাইভ জি নেটওয়ার্কে কনভার্ট করার মাধ্যমে এই টেলিকম সার্ভিসটি ব্যবহার করতে পারবে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার টেলিটকের জন্য ফ্রিতে ষাট মেগাহার্স স্পেকট্রাম বরাদ্দ করেছে এবং অন্যান্য মোবাইল অপারেটরদের জন্য দুই হাজার বাইশ সালের মার্চ মাসে একটি ফাইভ জি স্পেকট্রাম অকশন অর্গানাইজ করার পরিকল্পনা করেছে একই মাসে দেশে তৈরি ফাইভ জি এনেবলড ফোনগুলো বাজারে আনার পরিকল্পনাও করছে সরকার ঢাকা ট্রিবিউনের একটি তথ্যসূত্রে টেলিটক ইতোমধ্যে ফাইভ জির জন্য পাঁচটি সাইটও তৈরি করেছে নতুন এই ফাইভ জি প্রযুক্তির ফাস্টার ইন্টারনেট দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবন এবং ব্যবসা বাণিজ্যে আরও পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে ইউজাররা একে অপরের সাথে পূর্বের তুলনায় আরও ফাস্টার কমিউনিকেট করতে পারবে এছাড়া ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে এন্টারটেনমেন্ট এবং গেমিংয়ের ক্ষেত্রে ফাইভ জি নেটওয়ার্ক রেভলিউশন নিয়ে আসবে গেমিং এন্থুজিয়াস্টরা ফাইভ জি নেটওয়ার্কের ফলে হায়ার ইন্টারনেট স্পিড এবং লো লেটেন্সি কারণে স্মুথ এবং সিমলেস গেমিং এক্সপিরিয়েন্স পাবে এছাড়া এআর ভিআরের ব্যবহারে অনলাইন গেমিং এক্সপিরিয়েন্স আরও এনহ্যান্স হবে এন্টারটেনমেন্ট এবং গেমিংয়ের পাশাপাশি এটটেক ইন্ডাস্ট্রিও ফাইভ জি ইন্টারনেটের কারণে বেশ গ্রো করবে সাধারণ স্টুডেন্টরা লোকাল এটটেক প্ল্যাটফর্মগুলোর পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মগুলো সহজে ব্যবহার করতে পারবে এবং টোটাল এডুকেশন সিস্টেমে একটি পজিটিভ ইম্প্যাক্ট লক্ষ্য করা যাবে এর পাশাপাশি মেটাভার্সের মতো আপকামিং টেকনোলজি যার ব্যবহারে হাই স্পিড ইন্টারনেট দরকার ফাইভ জির কারণে সেগুলো ব্যবহারও বেশ সহজ ও সিমলেস হয়ে উঠবে দেশি ও ইন্টারন্যাশনাল ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোর ব্যবহার সাধারণ জনগণের মধ্যে আরও বৃদ্ধি পাবে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে দুর্বল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কারণে যেহেতু এখনও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেভাবে পৌঁছায়নি সে সকল এলাকাগুলোতে ফাইভ জি ইন্টারনেট প্রোভাইড করা গেলে সেখানকার মানুষজন অনলাইন বেসড সার্ভিসগুলোর সাথে সহজেই যুক্ত হতে পারবে ফাইভ জি টেকনোলজি ইমপ্লিমেন্টেশনের পর অন্যান্য সকল ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে হেলথ কেয়ার সেক্টরটি সবচাইতে বেশি লাভবান হবে এমনকি এই টেকনোলজিটির পুরো হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিকে পরিবর্তন করে দেওয়ার মতো পটেন্সিয়াল রয়েছে দু হাজার উনিশ সালে চীন প্রথমবারের মতো সফলভাবে মানুষের মস্তিষ্কে ফাইভ জি বেসড রিমোট সার্জারি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় বাংলাদেশের হেলথ কেয়ার সেক্টরে ফাইভ জি টেকনোলজি যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে দেশের গ্রামাঞ্চলগুলোতে মেডিকেল সার্ভিস প্রোভাইড করা এখনও বেশ কষ্টসাধ্য একটি কাজ যদিও বাংলাদেশে বেশ কিছু অ্যাপভিত্তিক মেডিকেল সার্ভিস প্রোভাইডার রয়েছে কিন্তু ইন্টারনেট স্পিড জনিত সমস্যার কারণে গ্রামাঞ্চলে এই অ্যাপগুলোর মাধ্যমে সঠিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা অনেক ক্ষেত্রেই দূর হোক তবে ফাইভ জি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের এই হেলথ কেয়ার প্ল্যাটফর্মগুলো আরও দ্রুত এবং ইফিসিয়েন্টলি এক্সিস্টিং সার্ভিস প্রোভাইড করার পাশাপাশি নতুন কিছু সার্ভিসও যুক্ত করতে পারবে এছাড়া দেশের শিপিং পোর্ট এবং আরএমজি সেক্টরের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অপারেশন ও মেনটেন্যান্সে ফাইভ জি এনেবলড টেকনিক্যাল ইকুইপমেন্ট এবং মেশিনারির ব্যবহার আরও ইফিসিয়েন্সি নিয়ে আসতে পারে এর পাশাপাশি ব্যক্তিগত এবং কমার্শিয়াল সিকিউরিটি ও সার্ভেলেন্সের কাজে ফাইভ জি টেকনোলজি আরও ইফিসিয়েন্সি নিয়ে আসবে ইন্ডিভিজুয়াল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে ফাইভ জি টেকনোলজি ইমপ্লিমেন্ট সম্পন্ন হওয়ার পর একটি স্মার্ট ইকোসিস্টেম বা ডিজিটাল সোসাইটি বা স্মার্ট সিটির ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে হোম ইউজড গ্যাজেট থেকে শুরু করে পার্সোনাল ভেহিকেল এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সকল সার্ভিসই ডিজিটালি ইন্টারকানেক্টেড হবে যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে স্মার্ট সিটির দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে ওয়াওয়ে বাংলাদেশের চিফ টেকনোলজি অফিসার কেভিন জুর মতে থ্রি জি এবং ফোর জি নেটওয়ার্ক অ্যাডপশনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যেমন প্রভাব পড়েছিল এই ফাইভ জি নেটওয়ার্ক অ্যাডপশনের পরে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বাংলাদেশের ওভারঅল ইকোনমিতে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে